。老师，有空吗？滴滴来了，就谢谢啊。啥呀？那天的事情，我们四个人做一个视频，想给你看一下，看看。上一期节目本来是接近完美的一个结局，因为我的不理智还有冲动。演变成了一场闹剧。叶军非常对不起爱我们的梁维和老师的工作人员。我们在这十个人里面，我们每个人都是独一无二的，热情的呀，自来熟，人来疯的，包括冲动的。就像当时场上发生意外的时候所反映出来的，呃，表现，比较幼稚嘛，说话没有顾及场合。当我们来到何老师面前要跟何老师道歉的时候，我看到何老师眼睛里的泪花在转的时候，那时候我的心是非常非常绞痛的。以后我会好好努力，好好学习，然后再也不能再辜负这么多爱我的人，包括您。我说你们很冲动，但其实那天我自己也很冲动。我我我觉得。我那天其实，我的状态跟你们是对冲的，我也并没有做到一个，呃，成年人或者是比你们年长很多的人应该有的冷静和处理这件事情的最好的方法。这三期我们过多的去培养了你们在比如说表演上或者自信心上，或者说舞台表现上面的这些东西，没有特别注意为人处事、修养表达。和舞台形象、公众形象这方面的这些东西，我觉得我可能低估了你们的好胜心，我可能没有想到你们把这个成败或者说是呃得失，或者说我跟兵哥的评价和倩倩的评价看得那么重要。仔细想想之后，我觉得这个事儿不应该由你们单方面来承担。我觉得节目组，包括我个人。也有绝对不可推卸的责任，所以呢，我是说，希望做这个视频，你你你把面具摘了吧，你你你把面具摘了吧，你把面具摘了跟我说。嗯、昨天过来的时候，我又在想说，今天要怎么去面对他。这一个礼拜，我也都在想这件事情。我也一样，我也那天晚上我特别的不开心，就是更多的是懊恼。然后倩倩就一直给我发信息，就说孩子们其实也是吓着了，然后就说一直帮他们说话。王鹤棣本来可以在他最光荣的时候摘掉面具，但是他错失了这个机会。我觉得这个其实已经打乱了我们去公平的面对每一个选手的节奏。嗯，所以我在想说。有没有一种可能，就是从现在开始，他就变成没有面具这个特权了？嗯，原则上我没有任何意见，我我我非常支持，非常支持。这个说心里话，我们是盘算过的啊。他现在一直处于一种不公平竞争，如果早一点把面具给他摘下来，可能未来他会更有更好的进步空间。原本希望给他一个很荣耀的一个摘面具的瞬间，但是在摘面具的仪式上，他搞砸了。那你的面具就是在私底下就摘掉了，你你你把面具摘了吧，你把面具摘了跟我说，嗯你会不会已经没有方向了？
欢迎各位来到由优酷、芒果娱乐、爱德伟轩联合出品，在优酷独家播出的《宇宙首档》进阶式 Beta 综艺真人秀《花呗超次元偶像》，上微博看属于超次元偶像们的微博故事。这一期的资源是一早就确定好的，而且是节目组非常重视的。在我小的时候，我像二十多岁的时候，我们追那个《流星花园》的。一个女人的保存期限只有一个礼拜，那我就让你见识一下，我到底有多好。你要如果想哭，就倒立吧。道歉有用的话，要警察干嘛？你从来没有自己赚过钱，对社会也没有贡献，你凭什么在那边耀武扬威说大话？周浩信，我是绝对不会屈服的。可以说是华语电视圈最成功的偶像剧。现在他又要重新翻拍，制作人柴智屏来做新版的《流星花园》。我估计您可能没看《流星花园》，没看过。<笑>那接下来我们就有请我们今天的飞行嘉宾柴智屏，我们有请柴姐。何执事，你好！你好，何俏欣，你好！欢迎欢迎。最近呢，有偶像剧《教母》之后，偶像剧《教母》之后，台湾偶像剧《教母》柴智屏有金牌偶像剧推手柴智屏，他制作过《流星花园》《转角遇到爱》。柴智屏几乎是每推一部作品就会捧红一名星星。好久不见了。好久不见了。这一次我们这个柴姐来到超次元偶像带了这个资源，我个人很期待的。我在大概两期前听导演说的时候，我还问了他两遍，然后我们导演很确认跟我们说，柴姐很看好我们的超次元新星,星，而且承诺，而且承诺会把 F 四其中的角色给到我们的孩子们。F 四其中的角色给到我们的孩子们。我们太想拿到了，因为这对他将来事业太有帮助了。如果诞生在咱们这孩子里头，有一两个演员的话，这太理想了，简直是。那这一次呢，柴姐会带来 F 四其中的一位种子，对，种子，对。当然，一切都有可能，也许你会发现。有两个都很好，你都想要，或者就在我们这儿把 F 四组齐了，我觉得也是不错。<笑><笑>那就先从这个桌子上开始挑起吧。<笑>我们恐怕是不行，<笑>我们不到 F 四，但是他的爸爸呀，<笑>那就对了，导师啊，林<笑>欢，管家呀，什么什么事？二大爷，二大爷。<笑>这可以，但每一次我们节目也会加棒，我们的破次元星星将会拥有一千万的 UC 平台的曝光资源。哇，这个也很厉害，这个如果折合成宣传费的话，也是一笔巨款。